ഹലോ എവരിവൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ എന്താ അതുപോലെ പ്രഷർ ഹെഡ് എന്താ പാസ്കൽ ഫ്ലോ എന്താണെന്നുള്ള ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോഡ് ബൈ പി ഈക്വൾ ടു നോർമൽ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഓക്കെ അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ അല്ലേ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നിനും കൂടി ഈക്വൽ തന്നെയാണ് ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പാസ്കൽ ഓക്കെ വൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പാസ്കൽ നോർമലി നമ്മൾ പി എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു കൺവേഷൻ ഉണ്ട് വൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ല ബാറിൻ്റെ കൺവേഷൻ ഓക്കെ നോക്കാം വേറെ യൂണിറ്റ് ആണ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ വൺ ബാർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ പിന്നെയുള്ളതാണ് വൺ കിലോ പാസ്കൽ ആൻഡ് വൺ മെഗാ പാസ്കൽ ഓക്കെ വൺ കിലോ പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ത്രീ പാസ്കലും വൺ മെഗാ പാസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടെൻ ഡേയ്സ് ടു സിക്സ് പാസ്കലാണ് ഓക്കെ സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തുകൂടി എഴുതാം ടെൻ ഡേയ്സ് ടു കിലോ പാസ്കലിന് എഴുതിക്കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ പാസ്കൽ ഹൺഡ്രഡ് കെ പി എ കാരണം വൺ യൂട്ടർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്താ വൺ പാസ്കലാണ് അല്ലേ സോ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് കെ പി എന്നും എഴുതാം വൺ ബാർ എന്നും സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രഷർ ഹെഡ് നോക്കാം പ്രഷർ ഹെഡ് ഓക്കെ പ്രഷർ ഇട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫിഗർ വെച്ച് പറയാം ഓക്കെ ഇതൊരു വെസലാണ് ഇത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ വെസലിനകത്ത് വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ഇത് ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫ്രീ സർഫസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഈ വെസലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോട്ടത്തിലേക്കുള്ള ഫ്രീ സർഫസിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ആണ് ഓക്കെ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രഷർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഏതൊരു പോയിന്റിലേക്കും അതിൻ്റെ ഫ്രീ സർഫസ് എന്നുള്ള ഹൈറ്റ് ഓക്കെ സപ്പോസ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇതാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എന്ത് പ്രഷർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇതാണ് സപ്പോസ് ബി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രഷർ ഹെഡ് എപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ വെൻ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് അതായത് റെസ്റ്റ് പൊസിഷനിലുള്ളപ്പോൾ ഉള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രഷർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ്രഷർ ഹെഡ് എങ്ങനെ കാണാൻ നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം പ്രഷർ പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് നോർമൽ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ അല്ലേ സപ്പോസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ആണ് വിചാരിച്ചോളൂ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എന്താണ് യൂണിറ്റ് വരിക സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു മാസ് സോറി വെയ്റ്റ് ബൈ വോളിയം അല്ലേ വോളിയത്തിന് യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂ അല്ലേ റോ എന്ന് പറയണത് ഇതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂ ഓക്കെ ജി എന്ന് പറയണത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്താണ് യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ എങ്കിൽ പി സി കോൾട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എച്ച് നെയ്താം ഒരു ഡബ്ല്യു ഈസ് ദ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എച്ച് ഈസ് ദ ഹെഡ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി ബൈ ഡബ്ല്യു അല്ലേ ഡബ്ല്യൂനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റോജി പി ബൈ റോജി ഓക്കെ സോ ഹെഡ്
ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു റോ ജി എച്ച് വെർ പി ഇസ് ദ പ്രഷർ റോ ഇസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ജി ഇസ് എക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് എച്ച് ഇസ് ദ പ്രഷർ ഹെഡ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രഷർ ഹെഡ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത് എന്താണ് പാസ്കൽസ് ലോ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആണ് പാസ്കൽസ് ലോ ഓക്കെ എന്താ പാസ്കൽസ് ലോ The pressure at any point in a liquid which is at rest is equal in all direction. What is it? If you have a rest in a fluid or liquid, if you have a point in a pressure, that is all equal to Pascal's law. Okay. Pascal's law, we will explain it simply. We will use a hydraulic press. Okay. Hydraulic press is the construction of the construction. സിമ്പിളായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ വെയ്റ്റ് റേസ് ചെയ്യാനുള്ള വെയ്റ്റ് നമ്മളെവിടെ വയ്ക്കും ഇവിടെ വയ്ക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ അല്ലെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കൊടുക്കും ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് എഫ് കൊടുക്കണു അപ്പോൾ ഒരു ഫോഴ്സ് എഫിൽ ഈ ഇവിടുത്തെ സാധനം ഉയരണു ഇവിടുത്തെ പ്ലേറ്റ് ഉയരണു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പിസ്റ്റൺ ഉയരണു ഓക്കെ ഇനി സപ്പോസ് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എ ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിലെ ഏരിയ ക്യാപിറ്റൽ എ ആണെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രഷർ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഇന്നെ ലിക്വിഡ് വിച്ച് ഇസ് എ ട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ പ്രഷറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ പി സി ഇക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പി സി ഇക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എ ഓക്കെ സോ പാസ്കൽ ഫ്ലോ പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും എഫ് ബൈ എ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എ ഓക്കെ ഇതാണ് പാസ്കൽ ഫ്ലോൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യാണ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു പ്രഷർ ഹെഡ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു പാസ്കൽ ഫ്ലോ എന്താ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ കാണുക വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാം വളരെ എളുപ്പമുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓൾ 